שלום, היום נעשה את ניסוי מספר 7. בניסוי זה נכין ריאגנט גרינייר, ולאחר מכן נגיב אותו עם אלדהיד לקבלת קול שניוני. אז בואו נבנה את המערכת. לגול התלת סברית של 100 מיליליטר נחבר מעבע, ועל גבי המעבע נחבר מבעבע. ומבעבע נחבר לחנקן. בנוסף, נחבר משפח הוספה ונפקוק אותו, ואת הפתח השלישי נפקוק גם כן. חשוב מאוד לבצע את התגובה בתנאי יובש, ולכן נייבש את המערכת בלהבה. ניקח את הבונזן שלנו ונחבר אותו לפתח הגז. חשוב לפתוח את החנקן, כדי שנראה ביבוע של החנקן. נפתח את הפקק. כדי לאפשר ללחות לצאת ונפתח את הגז. נצית את הלהבה ונייבש את המערכת מלמטה למעלה. ניתן לראות את היווצרות העדים. לאחר ייבוש ראשוני נסגור את האש ואת הגז ונפקוק את המערכת. נמתין מספר דקות להתקררות ולאחר מכן נוסיף את שלבי המגנזיום שלנו למערכת. לאחר מספר דקות המערכת התקררה מעט, כעת נוסיף את שלבי המגנזיום שלנו 0.32 גרם ונבצע ייבוש נוסף ייבוש נוסף מהיר, הפעם בלי לפתוח את הפקקים על מנת לייבש מעט את המגנזיום שלנו שימו לב שכל העת יש לנו בעבוע של חנקן חשוב מאוד לעשות את הייבוש בלהבה ללא כפפות כעת נכין את תערובת לתגובה נכין תערובת של ברומו בנזן, 2 גרם או 1.3 מיליליטר ונוסיף עוד 5 מיליליטר של אתר אבסולוט טי יבש נוסיף את התערובת לתוך המשפך, שימו לב שהוא סגור. כעת נטפטף על המגנזיום מספר טיפות של 1-2 דיברומו איתן על מנת לחשוף את פני המגנזיום לתגובה ולהסיר את התחמוצת שנוצרת עם האוויר. נפעיל פחישה. ונטפטף מספר טיפות מהתמיסה שהכנו ונחכה עד להיווצרות של תגובה. אם אינכם מצליחים לראות רתיחה, כדאי לשים דף וניתן לחמם מעט את התערובת
מתחילה לראות רתיחה. לאחר שהרתיחה תירגע מעט, נטפטף את שארית הכניסה. לאחר שהוספתם את כל התמיסה, עליכם להבטיח את התערובת במשך כחצי שעה עד להיעלמות כל פתיתי המגנזיום. לחבר את המעבה למים. ונחבר את גוף החימום. נפתח מים. כעת עליכם להמתין להיעלמות כל פתיתי המגנזיום. לאחר שהכנו את ריאגנט הגרינייר, עלינו לטטר אותו כדי שנוכל לדעת את ריכוזו המדויק. אז נבנה את המערכת שלנו לטיטרציה. אל גול התלת צווארית נחבר את המבעבע שלנו ונפתח אה, חנקן. דרך מעביר למתחום נחבר את הביורטה. את הטיטרציה נבצע באמצעות שתיים בוטנול בריכוז אחד מולר בטולואן. נמלא אותה בתמיסת בוטנול. עלינו להכניס אינדיקטור. נשתמש בביקווינולין. נסגור את הספטום. נוסיף כחמישה מיליליטר של היתר אבסולוטי. וכעת נביא את הגריניאר שלנו. כעבור כחצי שעה ניתן לראות שכל פתיתי המגנזיום שלנו נעלמו. נחליף את הפקק בספטום. וניקח מיליליטר מהגריניאר שהכלנו לצורך טיטרציה. חשוב מאוד להקפיד על תנאי יובש. נשטוף את המחט והמזרק בחנקן. נכניס את 
נכניס קצת חנקן אל המזרק ונלך עם מערכת הטיטרציה. שלנו לתוך הגולה בזהירות עד להיעלמות הצבע. חשוב להציין כי הטיטרציה נעשית בתנאי יובש וגם מערכת זו יובשה באמצעות להבה. ברגע שהצבע החום נעלם נדע שהטיטרציה הסתיימה. חשבו את ריכוז הגריניה ובצעו טיטרציה נוספת והשוו את התוצאות. לאחר שקבעתם את ריכוז ריאגנט הגריניה נוכל להמשיך בתגובה. נקרר את הגולה שלנו לכאפס מעלות ואמבט קרח מים. ונוסיף אלנדהיד לתוך התגובה בהתאם לריכוז שחישבתם. אותו דרך הספטום וטפטוף איתי מספר דקות בקירור, לאחר מכן נוריד את עמדת הקרח וניתן לתגובה להתבחש במשך כחצי שעה בטמפרטורת החדר. לאחר חצי שעה בטמפרטורת חדר נקרר שוב את התערובת ונעצור את התגובה באמצעות תערובת של קרח וחומצת מלח מרוכזת. שלנו על מנת לעצור אותה. נמתין מספר דקות, בינתיים נפרק את המערכת בסבירות. נכון. 
נוריד את הפאזה המינית. לאחר שנפטרנו מהפאזה המימית, נשטוף את הפאזה האורגנית. קודם כל נשטוף עם מים. לאחר מכן נשטוף עם מעט כניסת סודיום בקרבונט פעם נוספת עם מים, לאחר שהפאזות נפרדו, הורידו פעם נוספת את הפאזה המימית. כעת העבירו את הפאזה האורגנית לארלן מהר נקי ויבש. יבשו עם מעט קלציום כלוריד וסננו לתוך גולה שקולה לאחר שסיננתם, נטפו את שריות הממס בלחץ נמוך ואת השמן שתקבלו אפיינו באמצעות הנמר. בתום הנידוף קיבלתם את התוצר שלכם. עליכם להבדיל בין שני הדיאסטריאומרים באמצעות הנמר. בזאת סיימנו את ניסוי מספר 7. בהצלחה!